ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടമാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകരാൽ ശിക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എപ്പോഴും സമൂഹത്തിന് നല്ല ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വടകരക്കാരുടെ സ്വന്തം ഗോകുലം ഗോപാലൻ ആരംഭിച്ച സ്കൂളാണ് ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് വടകര മേഖലയിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നു തന്നെയാണ് ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സ്കൂൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലോകം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതുവരെ നാം കാണാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കുക ഒപ്പം മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ അത്രത്തോളം ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് ഇവിടെ ഇത്തവണ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ പത്താം തരത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം തരത്തിൻ്റെയും റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ മികച്ച രീതിയിലുള്ള വിജയമാണ് സ്കൂൾ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത്രയും മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നു തന്നെയാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാനായി പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് in 12th standard actually we had 74 children total attended the examination among them 13 children scored 90 percentage and above then 18 children scored 80 percentage and above the balance scored 60 percentage and above see when we are coming to the class 10th result the total number of the children attended was 89 among them 15 scored 90 percentage above and 34 scored 80 percentage above and balanced children scored 60 percentage see actually it is a very glaring result we are proud of announcing this one because it's a very hard and pandemic situation the hard work and the systematic planning and execution of our teachers that is the secret behind such a success so it is our see uh, privilege to announce this one നമ്മുടെ ഈ ഒരു വടകര മേഖലയിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു നിറസാന്നിധ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിനോട് നേരത്തെ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും മൂന്ന് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് ക്ഷമിക്കണം പന്ത്രണ്ടാം തരം റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം സാർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ സാറിനെ പോലൊരു വ്യക്തി അതായത് ഒരുപാട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലടക്കമുള്ള പല സ്കൂളുകൾ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂളുകൾ എന്നാണ് ഈ ഡോൺ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് സാറിനെ ഇവിടേക്ക് ചെയർമാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് താങ്കൾ വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മുഴുവൻ സർവീസ് കാലയളവിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിൽ അതായത് അക്കാഡമിക് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ തന്നെ ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ 
ചേർത്തലയിലെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഡൂൺ പബ്ലിക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ശേഷം ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് സാറ് ഞാനുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റ് മീൻസ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മനോഹരമായ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസും നല്ല ഓർമ്മകളും സാറുമായിട്ട് എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളോട് കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു വാത്സല്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും തന്നെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഏകദേശം എട്ടോളം സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിലാകമാനം അദ്ദേഹം സ്കൂളുകൾ മാത്രമായി നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ കെ ജി മുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗം വരെയും എൽ കെ ജി മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ആ മേഖലയിലൊക്കെ വലിയ നമുക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദേശമായ വടകരയിൽ ഞാൻ സാധാരണ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാർ മേഖലയിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്നാണ് അത്രമാത്രം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് നമ്മുടേത് അധ്യാപകരും അതേ നിലവാരത്തിൽ തന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പേരൻസ് അത്രയും എൻറിച്ച്ഡായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഔന്നത്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പേരൻസും അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അധ്യാപക സമൂഹവും എഡ്യൂക്കേഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാതെ എക്സ്പീരിയൻസ് വൈസും ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് മേൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ധാരാളം അധ്യാപകർ ഉള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇവിടെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതുവരെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓൺലൈനിലൂടെ അതായത് വിദ്യാർത്ഥികൾ വീട്ടിലിരിക്കുക അധ്യാപകർ അവരുടെ വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം നടപ്പിലാകിയിരുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് അല്ലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഈ സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ സ്കൂളിങ്ങിൽ മാത്രം ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം എട്ടോളം സ്കൂളുകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ഗൾഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും സ്കൂളുകളുണ്ട് മറ്റ് കോളേജുകളുണ്ട് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇവയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പാൻഡമിക് കണ്ടീഷനിൽ ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് വോക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവായ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അനുനിമിഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗോകുലം ഐ ടി ടീമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ ടീമാണ് നമ്മുടെ വടകര ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളിലേക്ക് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഏറ്റവും സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരികയും നമ്മുടെ മുഴുവൻ ക്ലാസ് റൂമുകളും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിരത്തോളം വരുന്ന കുട്ടികളെയും പേരൻസിനെയും ഒരേ സമയം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നത് അതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ് സ്കൂളിന് അത് നമ്മുടെ ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ വടകര മാത്രമല്ല ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ പഴവിൽ ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആറ്റിങ്ങൽ ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ചേർത്തല ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ കോഴിക്കോട് ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഗുരുവായൂർ തുടങ്ങി നമ്മുടെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാലുശ്ശേരി കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ആർട്സ് കോളേജ് ഇവ ഇവിടെയെല്ലാം മാഡം എന
ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ ടീച്ചേഴ്സും ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം അത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അതൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിരസതയോ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകാത്ത വണ്ണം വളരെ സുഗമമായി നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയാണ് സ്കൂളിൽ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ അനുനിമിഷവും ഞങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഒന്നാണ് പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പാഠ്യേതര വിഷയം എന്നുള്ളതിന് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കുകയാണ് പലതും പൽ പല ടേമിലും പല സ്കൂളുകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭംഗിവാക്കായി പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞങ്ങളത് കൃത്യമായി തന്നെ അതിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളുടെ അസോസിയേഷൻ സഹോദയ അവർ നടത്തിയ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ടീം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഗൂഗിളും എഫ് സി ഉണ്ട് അവരുടെ സഹകരണവും അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങും വലിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ ഒയസ്ക എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ അന്തർദേശീയ മീറ്റുകൾ പലതവണയും നമ്മുടെ സ്കൂൾ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജപ്പാൻ തുടങ്ങി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ മീറ്റുകൾ അതിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ദേശീയ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരുത്താർജിച്ച കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടുന്നുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും പേരൻസിനും അധ്യാപകർക്കും ഒരു വലിയ അവസരം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത അത് പാഠ്യേതര വിഷയത്തിലെ ഒരു വലിയ ഐക്കണായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കരുതും തീർച്ചയായും ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂൾ വലിയൊരു തണൽ മരമായി നിൽക്കുകയാണ് ആ മരത്തിന് വേണ്ട വെള്ളവും വളവും നൽകി പരിപാലിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും ഡോക്ടർ എൽ ചിത്രാംഗതൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈയൊരു ടീം തന്നെയാണ് ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളിന് പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് ഈയൊരു മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ഭാവിയിലും ഈ സ്കൂൾ വളർന്ന് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശംസ